దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక క్రీస్తు నందు ప్రియులరా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామములో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి కూడికలు పద్దెనిమిదవ దినానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను మరి రెండు మూడు దినాల్లో ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ ప్రేయర్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం దేవుడు మనందరి పక్షంగా చేస్తున్న మేళ్ళన్నిటిని బట్టి ప్రాముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికంగా మనల్ని వెలిగించి ప్రతిదినము తన వాక్యముతో మనల్ని బలపరుస్తూ నూతన సంగతులు నేర్పిస్తూ తన వాక్య ప్రత్యక్షతతో మనల్ని నింపుతున్న విధానాన్ని బట్టి నేను నాతో పాటు మిమ్మల్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అపస్తుల కార్యాల గ్రంథంలో ఐదో అధ్యాయంలో మనం ఉన్నాం ప్లీజ్ టర్న్ యూ బైబుల్స్ టు బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఐదో అధ్యాయం నిన్నటి దినమందు నాలుగో అధ్యాయము ఆఖర్లో మనం ముగించుకున్నాం నాలుగో అధ్యాయం ఆఖర్లో ముప్పై ఆరో వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కూప్రాలో పుట్టిన లేవియుడకు ఏసేపు నక్క ఒకడుండెను అతనికి అపోస్తులు హెచ్చరిక పుత్రుడని అర్థమించు బర్నబా అను పేరు పెట్టి ఉండిరి అతడు భూమి గలవాడి ఉండి దానిని ఎమ్మి దాన్ని వెల తెచ్చి అపోస్తుల పాదము యొద్ద పెట్టెను సంగము దేవుని యొక్క ఆత్మతో నింపబడిన తర్వాత సువార్త వ్యాప్తి చెందుతున్నప్పుడు నూట ఇరవై మంది మూడు వేల మంది అవటం చూసాం మూడు వేల మందికి ఐదు వేల మంది యాడ్ అవటం చూసాం ఇట్లా ర్యాపిడ్ గా చర్చ్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు దేర్ ఈస్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎంతూసాజిజం అక్కడ ఒక అత్యుత్సాహంతో ప్రజలు నింపబడ్డారు ఎంత అత్యుత్సాహం అవుతున్నారంటే కేవలం దేవాలయంలో పరిచయంలోనే మాత్రమే కాకుండా వారికున్న ఆస్తులను కూడా అమ్మి అపోస్తులకి ఇచ్చి సువార్తను వారు ప్రోత్సహిస్తున్నట్లుగా అలాగే ఎవరైతే మరి ఆర్థికంగా కాస్త లేమిలో ఉంటున్నారో సంఘాల్లో లోటు కలిగి ఉంటున్నారో వారికి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటున్న విధానాన్ని ఈ నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం బర్నబా అన్న పేరుకు హెచ్చరిక పుత్రుడు అని ఇవ్వబడతా ఉంది ఇంగ్లీష్లో సన్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అన్నటువంటి మాట ఉంది తెలుగులో హెచ్చరిక అన్న మాట ఉపయోగించబడింది కానీ ఇంగ్లీష్లో అయితే సన్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అన్నటువంటి మాట అతడు భూమి గలవాడి ఉండి ల్యాండ్ లోడ్ అనమాట అతడు తనకున్నదంతా అమ్మి పెట్టి తీసుకొచ్చి అపోస్తుల పాదముల దగ్గర పెట్టాడు ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది వాస్తవానికి ఐదో అధ్యాయంలో అనన్య సఫీర్ అనేటువంటి దంపతుల గురించి చెప్పడానికి ముందు లూక బర్ణమాను గుర్తు చేయడంలో ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి జనరాసిటీ అనే టాపిక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇవ్వటము లేక దేవుని పరిచయకు సహకరించటం అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులను లేక రెండు రకాల విధానాల్ని మనం చూస్తున్నాం బర్ణబా తనకున్నదంతా అమ్మి తీసుకొచ్చి అపోస్తుల పాదాల దగ్గర పెట్టాడు అక్కడతో ఉంటే ఐదో అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అననియాను మనుషుడు తన భార్య అయిన సఫీరాతో ఏకమై పొలం అమ్మేను ఇక్కడ ఈ యొక్క ఐదో అధ్యాయంలో అననియ సఫీరాల స్టోరీ మన అందరికీ సుపరిచితమే ఈ ఐదో అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ప్రియులరా ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆది సంఘములో ఫస్ట్ సిన్ మొదటి పాపము అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం మొదటి పాపము మొదటి పాపాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం అది ఏంటి అనేది ఐదో అధ్యాయం అంతా మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు చూస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేయాల్సిన మాట ఏంటంటే సేవ పట్ల సువార్త పట్ల మనకు ఆసక్తి కలిగి ఉండటం ముఖ్యమే భారం కలిగి ఉండటం ముఖ్యమే అత్యుత్సాహం కలిగి ఉండటం ముఖ్యమే బట్ సమ్టైమ్స్ దాట్ ఎంతూ సాజిజం కెన్ బి డిస్ మిస్డైరెక్టెడ్ కొన్నిసార్లు అది మనల్ని మిస్ డైరెక్ట్ చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవునికి మనకున్నటువంటి సమర్పణ విషయంలో సేవాపరమైన భారం విషయంలో మనం కష్టపడే విషయంలో మనకున్న ఆసక్తి విషయంలో అది జ్ఞానానుసారముగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది ఇక్కడ ఈ నాలుగు అధ్యాయాల్లో నాలుగు లేక ఐదు అధ్యాయాల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యం దేవుడు అంటే నాకు ప్రేమ అండి సువార్త అంటే చచ్చిపోతానండి నేను సంఘంలో ఏ పని చెప్పినా చేస్తానండి బాగా పాడాలనుకుంటున్నాను బాగా వాక్యం చెప్పాలనుకుంటున్నాను దేవుని కొరకు బాగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దేవుని కొరకు ఏదైనా చేయడం సిద్ధమే అన్న అంటున్నప్పుడు ఆ విషయాల్లో మన సమర్పణ విషయంలో మనకున్నటువంటి ఆ ఉత్సాహ విషయంలో కొన్నిసార్లు మనం పరిశ్రమలు చేసుకోవాలి ఒక వాక్యం నేను చూపిస్తాను చూడండి రోమ పత్రిక పదో అధ్యాయం రెండో వచనంలో పౌలు రోమ సంఘానికి రాస్తూ ఈ మాట రాశాడు రోమ పత్రిక పదో అధ్యాయం రెండో వచనం రోమ పత్రిక పదో అధ్యాయం రెండో వచనం వారు దేవుని ఎందు ఆసక్తి గలవారని వారిని గురించి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కాదు ఈ మాట దయచేసి ఆలోచించండి వారు దేవుని ఎందు ఆసక్తి గలవారని వారిని గురించి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను 
అయినను వారి ఆ శక్తి జ్ఞానానుసారమైంది కాదు అది అంటే ఏంటి దేవుని కొరకు పని చేయాలనుకున్న మనం మీరైనా నేనైనా ఆనాడు అపోస్తులైనా అపోస్తులకు సహకరించినటువంటి విశ్వాసులైనా దేవుని పట్ల మనకున్న ఆశక్తి జ్ఞానానుసారంగా ఉండాలి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని పనిలో చిన్న పాత్రగా పెద్ద పాత్రగా ఏ రీతిగా మనం వాడబడుతున్నా మనకున్న ఉత్సాహాన్ని మనకున్న ఆశక్తిని పరిశీలించుకుంటూ నలుగురికి ఆమోదయోగ్యంగా నలుగురికి దీవెనకరంగా నలుగురికి ఆశీర్వదకరంగా అంతకంటే ప్రాముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనుమతితో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపుతో మనం దేవుని పరిచయంలో ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి వారమైన వారికి ఆసక్తి ఉంది అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారం కాదు అని పౌలు భక్తుడు రాస్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ అనన్నయ్య సఫీరా కుటుంబాన్ని ఆ తప్పుల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు మొట్టమొదటే లూకా చక్కగా రాసేసాడు అదేంటంటే తన భార్య అయిన సఫీరాతో ఏకమై పొలమమ్మను ఈ ఏకమై అన్న మాటను మనం కాస్త ఆలోచించాలి ఏకమై పొలమమ్మారు ఏకమై కొంత దాచుకున్నారు ఏకమై పరిశుద్ధాత్మను పరిశుద్ధాత్మకు అబద్ధమాడారు ఏకమై అపోస్తులలో మోసం చేయాలని చూశారు ఏకమై ఆఖరుకు ఏకం లేక ఆ ఐక్యత లేకపోతే భార్య భర్తల మధ్యలో ఆ విడదీయనటువంటి బంధం ఎంతగా ఉందంటే భర్తను పాతి పెట్టొచ్చిన యవనస్తుల పాదములు వారి వాకిట ఉండగానే ఏమో కూడా అదే పాపం చేసింది సఫీరా కూడా ఆ పాపం చేసింది పడిపోయింది చచ్చిపోయింది ఆ సేమ్ ఎవరైతే భర్తను మోసుకుని పోయారో ఆ మనుషులే మరల ఆమెను కూడా మోసుకుని పోయారు ఏకమై ఏకమై అమ్మారు ఏకమై పంచుకున్నారు ఏకమై దాసుకున్నారు ఏకంగా అబద్ధమాడారు ఏకంగా మోసం చేయాలనుకున్నారు ఏకంగానే చచ్చిపోయారు ఏకంగానే మోసుకుని పోబడ్డారు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయ్యో ఎంత గొప్ప శిక్ష ఏంటండి దేవునికి ఇవ్వాలనుకున్నారు కదా మంచోళ్లే కదా సరే ఏదో కొంత దాసుకున్నారులే లేకపోతే ఇవ్వాలన్న మనసైతే వచ్చింది కదా అని అనుకోవచ్చు లూక ఈ దంపతుల గురించి రాయడానికి గల ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పైన బర్ణబా గురించి రాశాడు భూమి గలవాడయుండి అమ్మి మొత్తం తీసుకొచ్చి ఆ పోస్తుల పాదాల దగ్గర పెట్టాడు ప్రియులరా దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఇది సమర్పణకు సంబంధించిన విషయము లేక మొక్కుబడికి సంబంధించినటువంటి విషయము మనం ఎలా మొక్కుకుంటున్నాం ఆ మొక్కుబడిని తీర్చే విషయంలో మనం ఎంతగా రాజీ పడిపోతున్నాం అన్న విషయాన్ని ఈ రాత్రి మనం ధ్యానం చేయాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం ఈ స్టోరీ అంతా మీకు తెలుసు చాలా సార్లు చాలా పర్యాయాలు మరి ఈ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకుని కొంత తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల దగ్గర పెట్టను అప్పుడు పేతురు అన్నయ్య నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకుని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించను అది నీ యొద్ధ ఉన్నప్పుడు నీదే కదా అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకుని చున్నావు నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితో నీ అబద్ధమాడితు అని వానితో చెప్పిను అననయ్య ఈ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణమీడుగా వినిన వారందరికీ మిగుల భయము కలిగేను ప్రియులరా పరిశుద్ధాత్మ దేవునిని ఇక్కడ వేరొక రీతిగా మనం చూస్తున్నాం కదండి అపోస్తుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయంలో ప్రారంభించబడిన పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రస్థానము పరిచర్య వారు భాషలతో మాట్లాడటము స్వస్థత కార్యాలు జరగటము పూర్ణ జ్ఞానముతో నింపబడి సద్దుకైలు పరిసేలతో మాట్లాడటము ఆ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ గా ఆపరేట్ చేయటం మనము గడిచిన నాలుగు అధ్యాయాల్లో చూసాం కానీ ఐదో అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వేరొక రీతిగా మనం చూస్తున్నాము అర్థమైందండి పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మనం ఎంత సీరియస్ గా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మనం ఎంతగా ఆయన ఔన్నత్యాన్ని ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన గొప్పతాన్ని ఎలా మనం కాపాడాలి అనేది ఈ యొక్క సంఘటన గురించి మనం నేర్చుకోవడానికి వీలవుతా ఉంది ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం ద చర్చ్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ తో ఉన్నారంటే ఈ పదకొండు మా అపో పదకొండు మంది అపోస్తులు ఎక్కడికి వెళ్తుండే అక్కడికి ఓ జనం కుప్పలు కుప్పలుగా వస్తున్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఐదో అధ్యాయంలో రాయబడింది వాళ్ళు బజార్లో వెళుతుంటే వాళ్ళ నీడ పడాలని చెప్పి రోగులను తీసుకొచ్చి రోడ్డు పక్కన వాళ్ళు పడుకో పెడుతూ ఉండేవాళ్ళంట ఈ అపోస్తులు పోతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నీడ పడంగానే చాలా మంది రోగగస్తులు లేచి బాగుపడి స్వస్థపరచబడినట్లుగా ఐదు అంతగా వాళ్ళు ఫేమస్ అయిపోయారు ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువైపోయింది అక్కడ నేను ఆలోచన చేస్తా ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఆర్టికల్స్ చదువుతున్నప్పుడు 
వాళ్ళు చేయదలుచుకుంది స్వార్థ పని దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించింది వేగంగా ర్యాపిడ్ గా చేయడం ప్రారంభించారు అందుకని చాలా మంది వాళ్ళకు ఉన్నదంతా అమ్మేసుకున్నారంట ఒకప్పుడు ఏదో స్కైలా పడిపోతుందంటే చాలా మంది వాళ్ళ భూములు అమ్మేసుకుని అవి అమ్మేసుకుని చేసుకున్నారు చూసారా అట్లా చాలా మంది అమ్మేసుకుని స్వార్థగా తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే యస్సు క్రీస్తు ప్రభావ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు రెండు గురించి రెండు మాటల గురించి వాళ్ళు హెచ్చరించాడు మొదటిది ఏంటి అంటే ఆ ఈ ఎరుషులేము నాశనం అవ్వబోతా ఉంది ఈ టెంపుల్ పూర్తిగా నేలమట్టం కాబోతా ఉంది అనేది ఒకటైతే రెండవది నేను మరలా రాబోతున్నాను మేబీ మై మై యొక్క సెకండ్ కమింగ్ మై సెకండ్ కమింగ్ విల్ బి వెరీ సూన్ అని ప్రభు చెప్పాడు ఈ ఈ పదకొండు మంది శిష్యులు కూడా ఈ రెండు హెచ్చరికలను ఈ రెండు డేంజర్ సైన్స్ ని వాళ్ళు ఆ వాళ్ళు ఆ విని మనసులో పెట్టుకుని ఏసు క్రీస్తు మరలా వచ్చేంత వరకు లేక ఎరుషులేమో పడద్రోయేంత పడద్రోయే లోపలోనే మనం వేగంగా పనిచేయాలి వేగంగా పనిచేయాలని సూపర్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు అల్లే లూయా కొత్త పరిచర్య అండి చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో ఉన్నారు చేసిందల్లా సక్సెస్ అయిపోతుంది చేసిన ప్రసంగం అంతా సక్సెస్ అయిపోతుంది ప్రజలు వేవేలుగా వస్తున్నారు హీలింగ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి చెప్పాలంటే ఫైనాన్షియల్ గా కూడా మంచిగా ప్రాస్పారిటీ వచ్చేసింది చర్చ్ కి వాళ్ళు పంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు చక్కగా ఇది చేసుకుంటున్నారు అన్ని కూడా బాగున్నాయి ఇక్కడ ఒక అనుకోని దుర్ఘటన జరిగింది అది సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేర్పించాలనుకుంటున్నటువంటి గొప్ప పాఠంగా ఈ రాత్రి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి వారమైన వాళ్ళు ఎక్సైట్మెంట్ లో ఉన్నారు అమ్ముతున్నారు దేవర్ సెల్లింగ్ అండ్ దేవర్ షేరింగ్ టుగెదర్ అన్ని విషయాల్లో చాలా అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉంది అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే అనన్య అనేటువంటి మనుషుడు అలాగే తన భార్య అనేటువంటి సఫీర్ అనేటువంటి తన యొక్క భార్య అనన్య అనగా గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని అర్థం అనన్యాస్ అనేటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు కనిపిస్తారు ఒకలేమో ఇతనైతే మరొక వ్యక్తి తర్వాత కొన్ని చాప్టర్స్ తర్వాత మనం చూసినప్పుడు పౌలు కళ్లకు పొరలు వచ్చినప్పుడు అనన్య అనేటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి దేవుడు పౌలును పంపిస్తాడు రెండవదిగా సఫీర్ అనేటువంటి మాటకు బ్యూటిఫుల్ అని అర్థం మొదటిగా అనన్య అన్న మాటకు గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని అర్థం సఫీర్ అన్న మాటకు బ్యూటిఫుల్ అనేటువంటి అర్థం ప్రిల్లరా ఈ యొక్క ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి దాదాపుగా పన్నెండు వచనాలు పదకొండు వచనాల వరకు మనం చూస్తే కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేసి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలను మనం నేర్చుకుందాం ఈ పన్నెండు వచనాల్లో క్రైమ్ మనం చూస్తున్నాం అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి పాపం ఏంటి లేక క్రైమ్ నేరం ఏంటో మనం చూస్తున్నాం తర్వాత కాన్ఫ్రంటేషన్ మనం చూస్తున్నాం అది ఎలాగా పీటర్ చేత హైలైట్ చేయబడిందో కాన్ఫరెంట్ చేయబడిందో మనం చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా మనం చూస్తున్నాం క్రైమ్ కాన్ఫరెంటేషన్ అలాగే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఈ పదకొండు వచనాల్లో ఆ ఈ మూడు విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్న చోట కాస్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మనము ప్రవర్తించాలి సంఘమైనా సంగేతరులైనా అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిచయం జరుగుతుంది హీలింగ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయి భాషలతో మాట్లాడుతున్నారు అసలు అపోస్తులు నిలబడితేనే ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు సర్దుకైలు శాస్త్రులు పరిచయులు ప్రధాన యాజకులు అడలిపోతున్నారు వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి వాళ్ళు చేతులు వణిగిపోతున్నాయి అలాంటి ఒక 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 భయంకరమైన ఫేమస్ వచ్చేసింది వీళ్ళకి ఒక మంచి పేరుని వీళ్ళు సంపాదించుకున్నారు ఆ టైంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిస్థితులను అదుపు చేయాలి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సూపర్ ఎక్సైటెడ్ పరిస్థితులలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి బోధించాల్సినటువంటి సత్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారి యొక్క సమర్పణలో వారి యొక్క డెడికేషన్లో వారి యొక్క కమిట్మెంట్లో ఏంటి ఎక్కడ వచ్చింది లోపం ప్రియులరా మనం వాక్యాన్ని చదివితే వారు బాగా నమ్మారంట కానీ వా కొంత దాచుకొని కొంత తీసుకొచ్చి అపోస్తుల పాదముల దగ్గర పెట్టారు ఆ తర్వాత ఆ విషయము తన భార్య కూడా భార్య ఇరుకనే అంటే భార్యకు తెలిసి అనన్య సఫీర్ ఇద్దరు కూడా కొంత దాసుకుని కొంత తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఈ దంపతుల ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దేవుని సేవలో దేవుని సేవకుల పట్ల మన వైఖరిలో దేవుని సంఘం పట్ల మన వైఖరిలో చాలా సార్లు దర్శన భాగాలు ఇచ్చే విషయంలో మనం సమర్పించుకున్నటువంటి మొక్కుబడులు చెల్లించే విషయంలో కొన్నిసార్లు అండి గర్భఫలం లేట్ అవుతున్నప్పుడు కొంతమంది మొక్కుంటారు ప్రభువా గర్భఫలం ఇవ్వగానే నేను వాడిని పరిచరికి ఇస్తేస్తాను 
వాడు నీ కొరకు పెంచుతాను కానీ గర్భఫలం దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత వాడు బాల్యంలో బాగుంటాడు హై స్కూల్కి వెళ్ళంగానే కాస్త లోకంతో తిరుగుతాడు ఆ తర్వాత వాడు కనీసం చర్చ్ కూడా రాకుండా లోకానుసారంగా జీవిస్తాడు అలా జీవించేటువంటి కుటుంబాల్లో శాపం రావడం కూడా చాలా చోట్ల మనం చూస్తా ఉన్నాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రియులరా సమర్పణ చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకే నేను చెప్తున్నాను కమిట్మెంట్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఓషిప్ కదా సమర్పణ అనేది ఆరాధనలో ఒక భాగం మనం చేతులు ఎత్తి అర్పించుకుని హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో దేవుని సన్నిధిలో మనం ఇచ్చే నోటి మాట ప్రభువా నువ్వు నాకు ఇది చేస్తే నేను నీకు ఇది అవ్వాలనుకుంటున్నాను మీరు ఇది చేస్తే నేను ఇలా చేస్తాను ఒక కూడికి పెట్టుకుంటాను ఒక స్వార్థ మీటింగ్ పెడతాను నీ పరిచయకి ఎంత సహకరిస్తాను ఎంత ఇస్తాను మనము నోటి ప్రియులరా ఒకవేళ మొక్కుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మొక్కుకున్న తర్వాత మొక్కుబడులు చెల్లించకపోతే దానికి రెట్టింపు ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ ని మనం చూస్తామన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం రెండవదిగా మనం చూసినప్పుడు పేతురు యొక్క జీవితంలో అప్పటి వరకు ప్రసంగికునిగా మనం చూసాం పేతుర్ని గడిచిన రెండు చాప్టర్స్ లో అలాగే హీలింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం మంచి డిబేట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యాతగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూస్తే పీటర్ వాజ్ ఆపరేటెడ్ ఆపరేటింగ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజైన్మెంట్ ఆత్మ ద్వారా నింపబడి వివేచన వరము కలిగిన వాడిగా పేతుర్ని మనం ఇక్కడ ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం ఆలోచించారా ఈ పాయింట్ ఎప్పుడన్నా మీరు పేతురికి ఎవరు ఎవరు బయలుపరిచారు ఈ విషయాన్ని పేతురు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడు అనన్నయ్య ఎంతకు అమ్మావు నువ్వు అసలు నిజంగానే ఇంతకే అమ్మావా ఎందుకు మమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నావు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దగ్గర ఎందుకు నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు కొంత దాచుకుని కొంత తీసుకొచ్చావు అని పేతురు సమస్తము ఎరిగిన వాడిగా తను ఏమంటామంటే స్పిరిట్ ఆఫ్ డిజైన్మెంట్ అంటాం వివేచన వరము కలిగిన వాడిగా పేతురు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు పీటర్ వాజ్ ఆపరేటింగ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజైన్మెంట్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరములలో ఒక వరమైనటువంటి వివేచన వరము కలిగిన వాడిగా ఆయన ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు ప్రియుల అనన్య సఫీర చేసిన పాపాలు రెండు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి మొదటి ఏంటంటే దేవర్ లైడ్ టు ద హోలీ గోస్ట్ పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా అబద్ధమాడారు వాళ్ళు రెండవదిగా దేవర్ ట్రైంగ్ టు డిసీవ్ ది అపోస్టల్స్ అపోస్తులను మోసం చేయాలని చూచారు ఒకటేమో పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అబద్ధం ఆడారు రెండవది ఆ ఎవరికైతే ఇవ్వాల్సిందో వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా కొంత దాచుకుని ఆ లోభమును చూపెట్టుకుని వారు మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు మరొక పాఠం ఏంటంటే ఈ భార్య గురించి ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన వారమైన సఫీరా ఎంత గొప్ప భార్య అంటే భర్త చనిపోయాడు అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉండొచ్చు పేతురు మాట్లాడుతుండగానే ఆయన పడి ప్రాణం విడిచినందుంది బైబిల్లో అంత దుర్ఘటన జరిగినప్పుడు అంత భయంకరమైన షాకింగ్ ఒక పరిస్థితి జరిగినప్పుడు ఈమె పాఠం నేర్చుకోలేదు ఎందుకు లేక భయం కలవలేదు ఎందుకు ఏమలో అయ్యో నేను అప్పుడే చెప్పానే లేకపోతే ఇలా చేయకుండా ఉంటే బాగుండేదే మొత్తం తీసుకొచ్చి అపోస్తులకి ఇస్తే బాగుండేదే ఎందుకు కొంత దాసుకున్నాం ఎందుకు అబద్ధం ఆడాం అని బుద్ధి తెచ్చుకోలేదు ఈ భార్య ఏ రీతికి అయితే అననయ్య మాట్లాడాడో అదే విధంగా ఆ భార్య కూడా మాట్లాడింది పిల్లర్ దేవర్ కపుల్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటారు దేవర్ టుగేదర్ ఇన్ దట్ క్రైమ్ ఆ నేరంలో వాళ్ళు ఇరువురు కూడా ఏకమై ఉన్నారు ఏకాత్మ కలిగి ఉన్నారు ఇలాంటి భార్య భర్తలు మనం చూస్తాం కదా చాలా చోట్ల సుఖంలో ఎలా ఉంటారో క్రైమీలో వాడు అలా ఉంటారు క్రైమ్లో కూడా ఆ కళ్ళు కళ్ళుతో మాట్లాడుకుంటారు కొంతమంది భార్య భర్తలు ఇక్కడ సఫీరా యొక్క పరిస్థితి లోపల ఉందంట ఈ ఎవరైతే వెళ్ళి సమాధి చేసి వచ్చారో వాళ్ళు ఇంకా వాకెట్నే ఉన్నారు మేబీ వాళ్ళు కాళ్ళు కడుక్కుంటున్నారేమో పేతురు అపోస్తులు అక్కడే ఉన్నారు ఆ సఫీరా కూడా అదే అబద్ధం ఆడింది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే ఆ కుటుంబంలో దేవుని యొక్క భయం లేదు దేవుని యొక్క గద్దింపును ఆమె నేర్చుకోలేకపోయింది పాఠం తెలుసుకోలేకపోయింది భర్త చేసిన తప్పే భార్య కూడా చేసింది అల్లె లూయా మీకు భర్త చేసినటువంటి తప్పే భార్య కూడా చేసినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ భార్య మరీ చెప్పాలంటే బుద్ధి లేనటువంటి భార్య లేకపోతే ఆత్మ సంబంధమైన పాఠాలు నేర్చుకోకుండా భర్త యొక్క మార్గంలో నడిచి ఈమె కూడా ఆ మరణానికి ఆమె గురి కావాల్సి వచ్చింది మనం గుర్తు చేసుకుందాం లేవే కాండం పదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వచ్చిన మనం చూస్తే పరిచర్య చేసే విధానంలో ఎంత 
శాంటిటీ కలిగి ఉండాలి ఎంత పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో దేవుని సేవ చేసే విషయంలో రిసోర్సెస్ మన చుట్టూ ఉన్నాయి ఆపర్చునిటీస్ మన చుట్టూ ఉన్నాయి దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు నూతన ద్వారాలు తెరుస్తున్నాడు దీవిస్తున్నాడు నూతన మార్గాలు ఇస్తున్నాడు దేవుడు వీ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ మన డెడికేషన్ మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి మన కమిట్మెంట్ మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి చాపుతున్న మన చేతులను పరిశీలన చేసుకోవాలి దేవునికి ఏది మరుగై ఉండలేదన్న విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి లేవి కాండం పదో అధ్యయ ఒకటి నుంచి మూడు వచ్చిన చూస్తే అహరోను కుమార్లు ఇద్దరు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటండి నాదాబు అభి ఇద్దరు కూడా ఎలియ అహరోను తర్వాత అంత గొప్ప యాజకులకు ఉండాల్సినటువంటి వ్యక్తి లేదు నాదాబు అభి ఇద్దరు కూడా దేవుని యొక్క అగ్ని గాక వేరొక అగ్ని తీసుకొచ్చి దోపార్తి వేయడం ప్రారంభించారంట దేవుని యొక్క అగ్ని వారి మీదకి దిగిరాగా వాళ్ళు అగ్నికి ఆహుతులైపోయారు అది పరిచర్యలో నిలబడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధమైనటువంటి పుల్పిడ్ దగ్గర నిలబడుతున్నప్పుడు పరిచర్యలో వాడబడుతున్న మీరు కాని నేను కాని దేవుని పిల్లలై మనం అందరం కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధత కలిగి మన నోటి మాటను మన ప్రవర్తనను మన ఆలోచనను అదే అందుకని శాంటిటీ అనేటువంటి మాట దేవుని పరిచర్యలో ఏది పెడితే అది చేయడానికి లేదు ఎలా పెడితే అలా ఉండటానికి వీలేదు దీనికి కొంచెం రూల్స్ ఉంటాయి కొంచెం రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి వాక్యానుసారంగా పరిశీలన చేసుకుని ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది వీళ్ళు ఇవ్వాలనుకున్నారు బానే ఉంది అమ్మారు బానే ఉంది కానీ కొంత దాచుకున్నారు అక్కడ కూడా ఒకళ్ళు ఒప్పుకుంటే బాగుండేదేమో పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పిల్లర అబద్ధమాడారు అపోస్తులను మోసం చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు ఎన్నడూ చూడనటువంటి గొప్ప భయంకరమైన మాట వినగానే పడి చచ్చిపోయాడు అంట అన్నయ్య సఫీరా కూడా అలాగే అబద్ధం ఆడిన తాను కూడా పడి చచ్చిపోయినట్లు ఈ కపుల్ యొక్క విషాద గాథను మనం చూస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో ఆటలాడరాదు డు నాట్ బ్లాస్ మీ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వ్యతిరేకంగా దోషణలు లేక అబద్ధములు పలకరాదు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు అన్న విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు మన మనసుల్లో పెట్టుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఎలిమెంట్ గాను ఒక ఫోర్స్ గాను ఒక ఎనర్జీ గాను మనం భావిస్తే అది ఏదో ఒక ఇంజక్షన్ తీసుకుంటే మనకు బలం వస్తుంది ఒక కూల్ డ్రింక్ తాగితే మనకు బలం వస్తుంది లేకపోతే పలాన చోటకు వెళ్తే నాకు ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ వస్తుంది ఆ రీతికి కాకుండా మొట్టమొదటిగా పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే విషయంలో ప్రవర్తించే విషయంలో ఆయన ద్వారా నింపబడే విషయంలో ఆయనతో కలిసి జీవించే విషయంలో ఆయన మనలో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధత కలిగి ఉండే విషయంలో మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలన్న విషయాన్ని ఈ దంపల దంపతుల ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి నేటి సంఘంలో ఎక్కువగా దోషణకు గురవుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అభిషేకము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పరిచర్య అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం చాలా చోట్ల కానీ మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఈ రెండవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం అంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరిచర్య ఒక రీతిగా చూసాం ఐదవ అధ్యాయంలో ప్రాముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మరొక రీతిగా మనం చూస్తాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి భర్త వెళ్ళిన మార్గంలోనే భార్య కూడా వెళ్ళింది భర్త తప్పు చేశాడు పడి చచ్చిపోయాడు భార్య పాట నేర్చుకోవాల్సింది బుద్ధి తెచ్చుకోవాల్సింది కానీ తను కూడా అదే పాపం చేసింది ఆ తను కూడా మరణానికి పాత్రురాలు కావాల్సి వచ్చింది మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రియులరా ఈ యొక్క సంఘటన ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఆత్మీయ పాఠం ఏంటి అంటే క్రైస్తవ జీవితంలో సమర్పణ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం సమర్పణ మొక్కుబడులు అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం చాలా మంది నా లైఫ్ లో నేను చూశాను కార్యాలు జరగనప్పుడు క్రీడలు జరిగినప్పుడు బలహీనతలు వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగాలు రానప్పుడు గర్భఫలం లేనప్పుడు చాలా గంభీరంగా మొక్కుకుంటారు కానీ అన్ని జరిగిన తర్వాత ఆ విషయంలో మొక్కుబడులు చెల్లించే విషయంలో దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో దేవుని దగ్గర జీవించే విషయంలో వెనక్కి జారిపోతూ ఉంటారు వెనక్కి ఏంటంటే బిజీ అయిపోతున్నామండి డ్యూటీస్ నుంచి బయటకు రాలేకపోతున్నామండి ఉద్యోగంలో బిజీ అయిపోయామండి పిల్లల పెంచడంలో బిజీ అయిపోయామండి అది ఇచ్చిన దేవుడే ఇచ్చిన దేవుడే ఎలాగ తీసుకోవాలో ఎలాగ దాన్ని వెనక్కి లాక్కోవాలో కూడా దేవునికి తెలుసు కాబట్టి దేవునికి సమర్పించుకున్న విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సమర్పించుకోవద్దు ఒకవేళ సమర్పించుకుంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి గుర్తు పెట్టుకోవాలి గివింగ్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆరాధన అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైన విషయమో ఆరాధనలో ఇవ్వటం అనేది కూడా 
అంతే ప్రాముఖ్యం నిషు దేవుని కొరకు ఒక ఐదు వేలిస్తున్నామా పది వేలు ఇస్తున్నామా ఇరవై వేలు ఇస్తున్నామా ముప్పై వేలు ఇస్తున్నామా పరిచర్యకు మనం ఎంత ఇచ్చినా ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆరాధనలో అది ఒక భాగం పరిశుద్ధాత్ముడు చూస్తున్నాడు మన గుప్పిలి మన గుప్పిల్ని ఆయన చూస్తాడు ఇచ్చే విధానాన్ని చూస్తాడు వైఖరిని చూస్తాడు ఎంత ఇస్తే ఎంత ఇస్తున్నామో కూడా ప్రభు చూస్తాడన్న విషయాన్ని అనన్య సఫీరాల ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి వారమైనాం హలో లూయ హలో లూయ ప్రియుల మరొక విషయాన్ని మనం చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఫీల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ వెన్ యు ఆర్ లీడింగ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ వెన్ గాడ్ ఈజ్ యూజింగ్ యూ వెన్ గాడ్ ఈజ్ లీడింగ్ యూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపింపు మీకు ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ద్వారా వాడబడుతుంటే చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్న చోట పాపానికి తావు లేదు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్న చోట మోసానికి తావు ఉండొద్దు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్న చోట అబద్ధానికి తావు ఉండొద్దు అనన్య సఫీరా దంపత జీవితంలో జరిగిందదే సాతాను చేత వాళ్ళు మోసపరచబడి నింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో వాళ్ళు అబద్ధమాడారు హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు దేవునితో అబద్ధం ఆడితే ఏమన్నా ఉంటుందా దేవునితో ఆటలాడుకుంటే ఏం జరుగుద్దండి దేవుని దగ్గర చులకనగా ప్రవర్తిస్తే ఏం జరుగుద్ది దేవుడు వికరించబడడు దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమే మరొక వాక్యాన్ని మనం చూస్తే మరొక మాటను అపోస్తులు అపోస్తులు చేస్తున్న పరిచర్య అద్భుతంగా ఉంది రెండో అధ్యయనం దగ్గర నుంచి అక్కడ కుట్టివాడిని స్వస్థపరచటమా లేకపోతే వాళ్లతో మాట్లాడే విషయంలో అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగిరాటము బాప్తీస్వం పొందుకోవటము రెండు వేల మంది ఆ మూడు వేల మంది ప్రభు నమ్ముకోవటము ఐదు వేల మంది ప్రభు నమ్ముకోవటము జెరుసలేం అంతా ఒక అలసడి పరిశుద్ధాత్మ సంబంధమైన సంభాషణలు ఎక్కడ చేయనే జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది ఈ దంపతులు వినలేదంటారా పేతలు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు యోహాన్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అపోస్తులు పదకొండు మంది ఎలా వాడబడుతున్నారు నేను చెప్పాను కదా మొదట్లో వీళ్ళు బజార్లో రహదారులో దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు వీళ్ళ నీడబడంగానే అనేక మంది రోగులు స్వస్థపరచబడుతున్నారంట వీళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్ అంతా కూడా రోగులను తీసుకొచ్చి ఆ సైడ్ పడుకోబెడుతున్నారంట ఎందుకని వీళ్ళ నీడపడంగానే వాళ్ళు లేచి దేవుని యొక్క స్వస్థతను పొందుకుంటున్నారు అలాంటి పరిచయం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ దంపతులు ఎందుకు అపోస్తుల గురించి భయపడలేదు ఈ దంపతులు ఎందుకు అపోస్తుల దగ్గర అబద్ధం ఆడాల్సి వచ్చింది ఈ అనన్య సఫీర ఎందుకు అపోస్తులు అంటే ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయారు అంత పరిచయం జరగడం చూస్తున్నారు కదా పేతురు ఎదుట ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులు నిలవలేకపోయారు శాస్త్రులు పరిచయలు సర్దుకైలు ఏమండి యాజకులు ప్రధాన యాజకులు అన్న కైప అలెక్సెంద్రు వీళ్ళెవరు కూడా నిలబడలేకపోయారు అలాంటిది ఆ సామాన్య విశ్వాసులైనటువంటి అనన్య సఫీర ఇద్దరు అపోస్తులు అంటే భయం లేకుండా పోయింది దైవజనులు అంటే గౌరవం లేకుండా పోయింది నో రివరెన్స్ టువర్డ్స్ అపోస్టల్స్ అపోస్తులు చేస్తున్న పరిచర్య చూసి కూడా అపోస్తుల దగ్గర వీళ్ళు ఆ మరి చులకనగా లేకపోతే అగౌరవముగా ప్రవర్తించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు అభిషేకించినటువంటి వారు చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా దేవుని సేవకులు ఉన్నటువంటి వారు ఎదుట దేవుని సేవకులు తప్పులు చేస్తున్నారా దేవుని సేవకులు ధనాపేక్ష కలిగి ఉన్నారా దేవుని సేవకుడు పలానా అయినట్లా పలానా అయినట్లా పలానా అయినట్లా ఇది మనం ఎక్కువైపోయి నోరు పారవేసుకుంటున్నాం భయంకరమైన పరిస్థితుల నుంచి మనం బయటకు రాలేకపోతున్నాం దేవుడు అభిషేకించిన వారిని దేవుని సేవలో వాడబడుతున్న వారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడద్దు వాళ్ళ పట్ల మన వైఖరి ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా గౌరవంగా ఉండాలని ఈ యొక్క అనన్య సఫీర దంపతుల దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం అపోస్తులకు భయపడలేదు వాళ్ళు అగౌరవపరిచారు వాళ్ళ దగ్గర అబద్ధం ఆడారు మోసం చేశారు అనన్నయ్య పేతురు మాట్లాడుతుండగా కానీ పడి చచ్చిపోయాడు పడి చచ్చిపోయాడు విషయం తెలిసి కూడా భార్య కూడా అదే తప్పు చేసింది ఆమె కూడా పడి చచ్చిపోయింది బి కేర్ఫుల్ ప్రియులరా దైవజనుల విషయంలో యూట్యూబ్ లో పలాన్ సేవకుని చూస్తున్నాం ఆయనలాగా ఈనిలాగా వాళ్ళలాగా వీళ్ళలాగా మనకు అనవసరం మాట్లాడకపోవటమే మనకు శ్రేయస్కరం మనకు క్షేమం కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా మనం నేర్చుకుంది దిస్ కపుల్ టీచర్స్ అబౌట్ లయింగ్ అండ్ డిసీవింగ్ ఈ దంపతులిద్దరూ కూడా రెండు పాఠాలు మనకు నేర్పిస్తారు అదేంటంటే ఒకటేమో అబద్ధమాడటం రెండోదేమో మోసం చేయటం ఈ ఇద్దరు 
క్రైస్తవులయ్యుండి విశ్వాసులయ్యుండి మరి మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే క్రైస్తవులయ్యుండి ఆ విశ్వాసులయ్యుండి దేవుని పరిచయను చూస్తూ ఉండి కూడా దేవర్ టాకింగ్ అబౌట్ వీళ్ళు చేసింది ఏంటి అంటే అబద్ధము అలాగే మోసం అంటే అనుకోవచ్చు ది చర్చ్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ చర్చ్ ఈ చర్చ్లో అబద్ధం ఆడోళ్ళు ఉన్నారు మోసం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ పోస్తులు ఆ నాలుగు అధ్యాయాలు మనం చూసినప్పుడు ఇంటింట ఏక మనసుతో ఏక ఆత్మతో నింపబడుతున్నారు ఏక తాత్పర్యము ఏక భావము పంచుకుంటున్నారు అమ్ముకుంటున్నారు తింటున్నారు ఓ రొట్టె విరుస్తున్నారు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు పరిచర్య అద్భుతంగా జరుగుతుంది అప్పుడు పూర్వం మన మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు త్రీ డేస్ అక్కడే ఉండి భోజనాలు ఒక వాక్యాలు పాటలు ఎంత సందర్భంగా ఉండేది అంతకంటే మంచి వాతావరణం అక్కడ ఉంది అంతకంటే మంచి వాతావరణం కానీ ఈ ఇద్దరు దంపతులు మాత్రం జీవనాలు వెళ్ళని అంత చక్కని పరిచయం జరుగుతున్న వారు అమ్మిన దాంట్లో కాస్త దాచుకుని అబద్ధమాడారు రెండోది మోసం చేశారు ప్రిలరా భర్త తప్పు చేశాడంటే భార్య కూడా ఏకీపించింది కొంతమంది భార్య భర్తలను బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు భార్య చేసిన తప్పే భర్త కూడా చేసి పాపములో పడిపోయారు కొన్ని చోట్ల మనం చూస్తే భార్య తప్పు చేసింది భార్యను భార్యతో ఏకీభవించి తాను కూడా పాపం చేసి తన యొక్క రక్తము కుక్కల చేత నాకించుకున్నాడు ఒక రాజు మరొక వ్యక్తి జస్ట్ దావి ఇది ఏం చేశాడంటే బాబు నీ దగ్గర గొర్రెలకు బొచ్చు కత్తిరించే వాళ్ళ దగ్గర కొంత పంపించు అంటే నా బాల్ అన్నాడు ఎవడవయా నువ్వు అన్నాడు దావి ఆ మాట తెలుసుకుని భయంకరమైన కోపద్రి కూడా వాడిని నాశనం చేయడానికి వస్తున్నాడు ఆ నాబాలు భార్య తన పేరు అభిగైలు కదా ఎంత చక్కని భార్య అంటే తన యొక్క భర్త మూర్ఖుడు అని తెలుసుకుందంట అజ్ఞాని అని తెలుసుకుందంట ఇక్కడ చూడండి అన్నయ్య సఫీరల ఇద్దరు భార్య భర్తలు భర్త చేసిన తప్పే భార్య కూడా చేసింది ఇద్దరు పడి చచ్చిపోయారు ఇక్కడ నాబాలును మనం చూస్తాం అభిగైలను మనం చూస్తాం నాబాలు ఆల్రెడీ తప్పు చేసేసాడు ఆ తప్పును సరిదిద్దడానికి అభిగైలు పూర్ణ జ్ఞానముతో నింపబడి కోపద్రేకుడై వస్తున్నటువంటి దావీదుకు ఎదురుగా వెళ్ళి శాస్త్రంగా నమస్కారం చేసి తన తప్పు తాను ఒప్పుకుని సమాధానం కలిగి ఉందంట హల్లెల్లు అలాంటి భార్య భర్తలు కావాలండి కుటుంబాలు నిలబడాలంటే కుటుంబాల్లో క్షేమం కలగాలంటే కుటుంబాలు ఆశ్రవదించబడాలంటే ఇద్దరు అటు చూడండి ఏకమై అమ్ముకున్నారు ఏకమై అబద్ధం ఆడారు ఏకంగా మోసం చేశారు ఏకంగా చచ్చిపోయారు కుటుంబం లేదు ఇంకా కానీ ఆ పాత నిబంధనలు నా కుటుంబాన్ని మనం చూస్తాం భర్త తప్పు చేశాడు భయంకరమైన శాపం రాబోతుంది దావీదు సమూలంగా నాశనం చేయడానికి వస్తున్నాడు అది తెలుసుకున్నటువంటి భార్య అభిగైలు తన భర్త మూర్ఖుడని తెలుసుకుని అజ్ఞానంతో మాట్లాడని తెలుసుకుని రాజు రాబోతున్నాడని తెలుసుకుని దావీతో సమాధానం పట్టడానికి పరుగు పరుగున వెళ్ళి అక్కడ మనం చూస్తే ఎంతో సంయోచితంగా మాట్లాడదు కదా అభిగైలు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి దంపతులు ప్రిలేరా ఈ కాంబినేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ కుటుంబాలు దీవించబడతాయి కొన్ని చోట్ల భర్త తప్పు చేయొచ్చు భార్య సరి చేయాలి కొన్ని చోట్ల భార్య తప్పు చేయొచ్చు భర్త సరి చేయాలి కొన్ని విషయాల్లో భార్య గొప్పగా ఉండొచ్చు భర్త బలహీనంగా ఉండొచ్చు ఒకరినొకరు సరి చేసుకోవాలి ఒకరినొకరు ప్రార్థించుకోవాలి ఒకరు చేసిన తప్పులోంచి మరొకరు పాఠం నేర్చుకోవాలి అనన్య సఫీరలు ఇద్దరు కూడా పిల్లరా దేవర్ మోడల్ దేవర్ మోడల్ వాళ్ళు ఒక మోసపూరితమైనటువంటి దంపతులకు ఒక ఉదాహరణగా ఉన్నారు కొన్ని కుటుంబాల్లో కపటము లోభము ఏదో సంపాదించుకోవాలి ఏదో సంపాదించుకోవాలి ఏదో సంపాదించుకోవాలి దేవుడు ఇచ్చాడన్న విషయం మర్చిపోతారు దేవుని కృపను మర్చిపోతారు దేవుడు ఇస్తున్న ప్రతిదాన్ని మర్చిపోతారు దాచి 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 ఆఖరికి ఏం జరుగుద్దాయి అంటే తినడానికి యోగ్యతకో లేకుండా ఎవరో అనామకులు వచ్చి వారి ఆస్తిపాస్తుల్ని తింటారు పిల్లరా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే దేవుడు ఇచ్చాడు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో మీ హస్తాలు కొరచు చేయొద్దు సమృద్ధిగా ఇవ్వండి దేవునికి ఇచ్చి ఇవ్వాలని మనసు కలిగితే మృక్కుబడి మీకుంటే సమర్పణ మీకుంటే అనన్య సఫీరాల వల్లే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోవద్దు భవిష్యత్తును మోసం చేయొద్దు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మకు మరుగైనది ఏదీ కూడా లేదు ప్రిల తర్వాత జరిగిన కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే పదకొండవ వచనంలో వాళ్ళు 
ఆ పోస్తులు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సంఘటన చూసి మిగుల భయపడేను మిగుల భయపడేను ఇక్కడ నుంచి ఆ పోస్తులు యొక్క ప్రయాణము డిఫరెంట్ వేలో మనం చూస్తాం అప్పటి వరకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము భాషలతో మాట్లాడడము స్వస్థపరచబడటము ఉంటి గుడ్డువాడు మొట్టమొదటి హీలింగ్ మనం చూసాం ఆ టెంపుల్లో జరిగినటువంటి సంభాషణ మనం చూసాం భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ వచ్చాం కానీ ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే అపోస్తుల యొక్క ప్రజెన్స్ లోని ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ మొట్టమొదటిగా చచ్చిపోయారో అక్కడ నుంచి అపోస్తులు అంటే భయం పెరిగింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే భయం పెరిగింది వీళ్ళను చూసే విధానం వీళ్ళని అర్థం చేసుకునే విధానం వీళ్ళతో మాట్లాడే విధానం కూడా మారినట్లుగా దేవుని వాక్యం మనకు గెలిపిస్తా ఉంది ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ సిన్ ఇన్ ద ఎర్లీ చర్చ్ ఆది సంఘంలో మొట్టమొదటి పాపం మనం చూస్తున్నాము మొట్టమొదటి పాపం మంచి వ్యక్తులే కానీ లోభము కపటము మోసము అబద్ధము పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగానే వాళ్ళు తప్పు చేసి వారి జీవితాలు నాశనం చేసుకున్నారని ఎస్ఎఫీరా కాబట్టి కప్పుల్లో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి గౌరవం కలిగి ఉండాలి ఔన్నత్యాన్ని కాపాడుకోవాలి డిగ్నిటీ కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి అది జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి అందుకనే నేను మన సంఘంలో కూడా చాలా చాలా చెప్తాను ఇచ్చేది పది రూపాయలు ఇస్తున్నామా పదివేలు ఇస్తున్నామా దేవునికి ఇస్తున్నామన్న కాన్షియస్తో మనస్సాక్షితో మనం ఇచ్చినప్పుడు ఉదారతతో జనరాసిటీతో ఉత్సాహంగా ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆకాశవాకులు తెరిచి పట్టదాల విస్తారమైన దీవెన్ ఇస్తా ఏదో మనం ఇస్తేనే సంఘం బ్రతుకుతుంది మనం ఇస్తేనే అంతా నడుస్తుంది అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వద్దు ప్రియులరా ఈ దంపతులు ఇద్దరు కూడా ఇవ్వాలనుకున్నారు బాగానే ఉంది కానీ కాస్త దాచి మరొక అంత తీసుకొచ్చి పే తొరిగినప్పుడు నిజానే కదా దాచుకున్నామయ్యా ఏదో ముసలోళ్ళం కదయ్యా ఎట్ల బతకాలో దిలీకి దాచుకున్నాం అనాల్సింది కానీ అబద్ధం ఆడారు పరిశుద్ధాత్మకి వ్యతిరేకంగా మోసం చేయాలని చూశారు పెద్ద పాపం అది సంఘం అంతా కూడా హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ని వాళ్ళు గౌరవించే విధానము చూసే విధానము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అర్థం చేసుకునే విధానం అక్కడతో వాళ్ళు మారాలి ఆయన రోషం గల దేవుడు ఆయన పౌరుషం గల దేవుడు అది ఆయనతో ఆటలాడుకోవడం మనకి ఎంత మాత్రం కూడా క్షేమం కానీ కాదు అంత బాగున్నప్పుడేమో మనకి ఇష్టానుసారంగా దీవించి ఏదో రోగంగానే యో ప్రభు ఆ దేవా దేవా ప్రభు అంటూ ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ఏదో నాలుగు మొక్కుమళ్ళ మొక్కు చేసుకుని ఏదో సమర్పణ చేసుకుని ఆ తర్వాత అంతా బాగున్న తర్వాత పాస్టర్ గారు మీరెవరు సంఘం మీరెవరు దేవుడు మీరెవరు నాకు అసలు అవసరం ఏముంది అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని చూస్తున్నాం మనం వీళ్ళరా మోసపోకుడి దేవుడు దేవుడు వెక్రయించబడడు ఆయన సమస్తము చూస్తున్నాడు ఆయనకు మరుగైనది ఏది కూడా లేదు ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్న పాఠాలను బట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా వాడబడుతున్నప్పుడు నడిపించబడుతున్నప్పుడు ఇచ్చే విషయంలో దేవునికి సేవ చేసే విషయంలో పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో సంపూర్ణంగా ఉత్సాహంగా ప్రభుకి ఇచ్చి ఘనపరిచి దేవుని యొక్క మేలు మనం పొందుకుందాం ఒకసారి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వాలంటే దాచి 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 ఏదో ఏంటో చూడండి కొంతమంది ఇస్తున్నప్పుడు అంటే నేను అదే చెప్తున్నాను ఎక్కువగా ఇచ్చే విషయాలు టీచ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకనో కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది కానీ ఈ టాపిక్ అది కాబట్టి మనం మాట్లాడుకుంది కొంతమంది టైత్ తీస్తారు ఆ టైత్ ని నలుగురికి పంపిస్తారు లేకపోతే ఆ రకరకాలుగా దాన్ని ఏదో ఆ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే దేవునికి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇస్తున్నప్పుడు నేను చెప్తున్నాను అమౌంట్ ఎంత అనేది ప్రాముఖ్యం కాదు మన యాటిట్యూడ్ ఏంటి అనేది ప్రాముఖ్యము కొంతమంది ఇచ్చి మా ద్వారా మీరు బ్రతుకుతారు మా ద్వారా చర్చిస్తు నడుస్తున్నాయి అనేటువంటి ఆ విధానంలో ఎప్పుడు ఉండొద్దు మనం దేవునికి మనం ఇచ్చేది చాలా తక్కువ దేవుడు మనకి ఎంతో ఇస్తే దాంట్లో ఒక పర్సెంటే మనం దేవునికి ఇస్తున్నాము అది నేనైనా మీరైనా మన అందరం కూడా ఇవ్వటం ఇవ్వటము అనే విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త కలిగి భక్తి భావముతో గౌరవంతో అందరూ చెప్తున్నా నేను దేవుడు ఆ విధవరాలు ఇచ్చినటువంటి రెండు నాణ్యాలను ఎందుకు ఆయన ప్రశంసించాడో తెలుసా ఆమెకు ఏమీ లేకపోయినా తనకున్నదంతా తీసుకొచ్చి ఆ టూ కాయిన్స్ రూపంలో దేవునికి ఇచ్చింది ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద అమౌంట్ ఈజ్ మ్యాటర్ ఇట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్ మ్యాటర్స్ కదా అది 
మనం ఇస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా భక్తితో గౌరవంతో ప్రభువా నాకు పెద్ద ఉద్యోగం ఇచ్చావు నాయన అందులో నుంచి ఇదిగో నీకు ఇస్తున్నాను ప్రభువా ఇదిగో నన్ను ఇంతగా దీవించావు నాయన ఇదిగో నీకు ఇంత ఇస్తున్నాను ఇంతగా ప్రభువా నేను చేసిన దాంట్లో ఇంత ఇచ్చావు ఇలా ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఈ అనన్య సఫీరాల విషయంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్త కలిగి ప్రవర్తించాలి జాగ్రత్త కలిగి ఆలోచించాలి జాగ్రత్త కలిగి దేవునికి ఇవ్వాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అన్ని చూస్తున్నాడు ఆయనకు మరుగైంది ఏది కూడా లేదు తల్లు వంచండి కళ్ళు మూసుకునండి ప్రార్థన చేసుకుందాం లెట్ సాల్వ్ ప్రే ప్రార్థన చేద్దాం ఈ రాత్రి దేవుని మాటలను బట్టి దేవుని కృతజ్ఞత ఆస్తులు చల్లిస్తూ ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు మాట్లాడే దేవుడు మన భక్తులు అవసరమైన ప్రతి విషయంలో ప్రతి కోణంలో ఆయన మాట్లాడి మనల్ని సరిచేసి మనల్ని బలపరిచే దేవుడు అన్నయ్య సఫీరాలు వల్ల మనలో ఎవరు ఉండటానికి వీల్లేదు ఉత్సాహంగా అది ఇవ్వటమైనా దేవుని కొరకు చేయటమైనా కష్టపడటమైనా మన చర్చిలో కొంతమంది ఉన్నారు ఎంత కష్టపడతారో హోల్ హార్టెడ్గా కష్టపడతారు వాళ్ళ పనులు కూడా పక్కన పెట్టు దేవుడి దీవిస్తాడండి దేవుడు దీవిస్తూనే ఉంటున్నాడు మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం అల్లార ఎవరైతే నిస్వార్థంగా దేవుని కొరకు పని చేస్తారో దేవునికి ఇస్తారో దేవుని పరిచయంలో పాల్గొంటారో పిల్ల పిల్ల తరములను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అల్లే లూయా అది ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఏం జరుగుద్దు తెలుసా చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పాములకి ఇరవైనట్లు పామరుడు దాచిన బంగారం రాజులు పాలవద్దంట ఎంత కష్టపడి దాచిన అది ఎవరో అనుమతి అనుభవిస్తారు సమయం ఉండగానే ప్రభుకి ఇచ్చేద్దాం సేవలో పాల్గొందాం సమయాన్ని దేవునికి ఇద్దాం ప్రభు కొరకు పరుగులు పెట్టి పనిచేద్దాం అల్లే లూయా అది మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన పాట లోపం ఉండొద్దు ఇందులో ఇందులో ఏదో దాచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభువా నాకు ఇచ్చావు నాయన నీకు ఇస్తున్నాను నన్ను వాడుకో నాయన నీ సేవలో నన్ను వాడుకో నీ పరిచయంలో నన్ను వాడుకో నా సమయం నీకు ఇస్తున్నాను నా తలంతులు నీకు ఇస్తున్నాను నా ధనాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను అని మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ప్రభు దగ్గర ఉండాల్సినటువంటి వారం అయినాం దేవునికి తెలుసు ప్రియులరా ఆ అకౌంట్స్ అన్ని ప్రభుకి తెలుసు ఎంత దాచుకున్నారో ఎంత ఉంచుకున్నారో ఎంత పక్కన పెట్టుకున్నారో ఎంత తీసుకొచ్చి చర్చలో పెట్టారో కూడా దేవునికి తెలుసు ఇచ్చింది ఆయనే కదా ఆయనకి మరుగైన దేవైనా ఉందా కాబట్టి డు నాట్ ప్లే గేమ్స్ విత్ గాడ్ దేవునితో మనం మాట్లాడొద్దు మనం మనం వెక్కిరించబడతాం ఒకరోజు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన సర్వజ్ఞుడైన ఆయనకు మరుగైన ఏది కూడా లేదు ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగలగా మా తండ్రి సర్వశక్తి మంతుడు ఆ జీవము గల మా దేవ మీకు స్తోత్రాలు అపస్తుల కార్యాల ఐదో అధ్యాయంలో ఆది సంగములో జరిగినటువంటి మొదటి పాపాన్ని మేము చూస్తా ఉన్నాం ఆ పాపానికి వచ్చినటువంటి పర్యవసానాన్ని కూడా మేము ధ్యానం చేస్తున్నాం ప్రభువ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విస్తారమైన స్వార్థ పనిలో ఇచ్చే విషయంలో అననీయ సఫీరాలు చేసినటువంటి ఆ పాపం మోసం అబద్ధం వారి మీదకి మరణాన్ని తీసుకొచ్చిందన్న విషయాన్ని హెచ్చరికను మాకు మీరు వినిపించినందుకే మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి అపోస్తుల యొక్క స్వార్థ ప్రయాణంలో ఇదొక పిడుగులాంటి సంఘటన ప్రభువ ఆనాడు వాళ్ళు లేక ఈనాడు మేము ఇందులో నుంచి నేర్చుకోవలసిన ఆత్మీయ పాఠం ఎంతో ఉంది తండ్రి ఎంత ఇస్తుంటే మేమెంత నీకు ఇవ్వగలుగుతున్నాం నీవు మమ్మల్ని ఎంతగా ఆస్వాదిస్తుంటే నీకు తిరిగి మేము ఎంత ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనేది నేటి ప్రశ్న నాయన తండ్రి నీ పరిచర్యలో ప్రభు మీరు మాకు ఇచ్చిన సమయం అవ్వచ్చు మీరు మాకు ఇచ్చిన తలాంతులు అవ్వచ్చు మీరు మాకు ఇచ్చిన ఆయుష్ అవ్వచ్చు మీరు మాకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యం అవ్వచ్చు మీరు మాకు ఇచ్చిన ఆర్థిక పరమైన పరిస్థితి ఏదైనా కావచ్చు హెల్ప్ అస్ లాడ్ నిస్వార్థంగా నీ కొరకు ఉండడానికి సహాయం చేయండి పూర్ణ హృదయముతో నీ కొరకు పని చేయడానికి సహాయం చేయండి ప్రభు బద్ధకస్తులుగా నిర్లక్ష్యంతోనో లోభముతోనో కపటముతోనో నాయన చెడు మనస్సులు మాలో రాకుండా ప్రభు పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ వివాహ వివేకముతో మేము ప్రవర్తించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువ నాయన అననీయ సఫీరాలు చేసిన పాపమేది మాలో లేకుండా తండ్రి నాయన ఇదిగో మేము కూడా పరిచర్యలో కొరతలో ఉన్నాం ప్రారంభంలో ఉన్నాం పునాదులు వేస్తున్నాం ప్రభువ మేము ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయబడాలో ఎక్కడ ఆపరేట్ చేయబడాలో ఎక్కడ మేము నియంత్రించబడాలో అక్కడ నీ ఆలోచన మాకు చెప్పి ప్రభు మాకున్నటువంటి ఆలోచనలు మాకున్న తలంపులు మా భారము మా ఆసక్తి జ్ఞానానుసారముగా ఉండినట్లుగా సహాయం చేయండి 
తుదుకు నా ప్రభు నీ కొరకు మహిమకరమైన సంఘము కట్టబడినట్లుగా మహిమకరమైన పరిచర్య తరతరములకు దీవెనికరమైన పరిచర్య కట్టబడినట్లుగా సహాయం చేయండి ఆయన ఈ రాత్రి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మా ప్రియులందరినీ మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రతి కుటుంబాన్ని పేరు పేరు వరుసన మీరు దీవించండి ప్రభు ఏ కుటుంబంలో ఏ అవసరం ఉందో ఈ రాత్రి మీరు దృష్టించండి దయ చేయండి ప్రభు దయ చూపించండి నాయన మీ స్తోత్రం బలహీన లేని మీరు ముట్టండి స్వస్థపరచండి ఈ రాత్రి ప్రతి బలహీనపడిన శరీరము బాగు చేయబడును గాక స్వస్థపరచబడును గాక ఆరోగ్యమే మనం వేడుకుంటున్నాం ప్రభు అని స్తోత్రాల వందనాలు తండ్రి సండే జరగబోతున్న హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ కొరకు మరొకసారి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు అనేక మందిని మీరు సిద్ధపరచండి నాయన అనేక మందిని మీరు తోడుకురండి ప్రభు అయ్యా నాయన సమయానుకూలంగా ప్రారంభించబడి సమస్తము సమయానుకూలంగా జరగడానికి సహాయం చేయండి ఎవరు లేటుగా రాకుండా సమయానుకూలంగా రావడానికి సహాయం చేయండి చక్కని ఆరాధనలో ప్రభు చక్కని వాక్య పరిచర్య ద్వారా మేమందరము బలపరచబడినట్లు సహాయం చేయండి పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు దిగిరండి నాయన మీరు దిగిరండి నాయన హాల్ అంతా నీ మహిమతో మీరు నింపండి ప్రభు కొత్త ఆత్మలు నడిపించండి ప్రభు కొత్త కుటుంబాలు మీరు నడిపించండి ఆ బ్యానర్స్ వల్ల కానీ వాల్ ఫాస్టర్స్ వల్ల కానీ నాయన సోషల్ మీడియా వల్ల కానీ అనేక మందిని మీరు ఆకర్షించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు ఈ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఒక బ్రేక్ త్రూని తీసుకురావడానికి కృప చూపించండి క్రిస్మస్ సీజన్ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచడానికి సహాయం చేయండి ప్రభు కష్టపడి అనేక ఆహార పదార్థాలు సిద్ధపరుస్తున్న మా ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరినీ మీరు ఆశ్రవదించండి ప్రభు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో దానికి నూరంతల ఫలమును మీరు అనుగ్రహించండి నాయన ఎంత నాయన నీ నామ మహిమ కొరకు విత్తుతూ ఉన్నారో ఆ యొక్క విత్తనములన్నిటి మీరు దీవించండి ప్రభు మీరు మా కాండంలో మీరు సెలవిచ్చినట్లుగా సంవత్సరం అంత మందు ఆ యొక్క పంట సంగ్రహపును పండుగను మీరు ఆచరించమని సెలవిచ్చినట్లుగా ప్రభు మీరు మాకు ఇచ్చిన పంటలు పాడి ఆహారము పదార్థములు అన్నిటి విషయంలో ప్రభు నీకు కృతజ్ఞత పూర్వకంగా ఇచ్చే కృపను మాకు ఇవ్వండి నాయన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రతి వారికి కావలసిన ఆర్థిక పరమైన దీవిని అనుగ్రహించండి ఎవరు స్ట్రగుల్ అవ్వకుండా మీరు సహాయం చేయండి ప్రభు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు సండే జరగబోతున్న కార్యక్రమం అంతటి మీరు మీరు మహిమను పొందుకోండి ఆయన మ్యూజిక్ ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు సౌండ్ బట్టి మీకు స్తోత్రాలు కెమెరా రికార్డింగ్స్ బట్టి మీకు స్తోత్రాలు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పవర్ సప్లైని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు రాబోతున్నటువంటి నాయన దైవ జనరాలు విమరారెడ్డి గారిని బట్టి అలాగే నీ సేవకులు రవీంద్ర గారిని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు అయ్యా నీ పరిచయలు వాడబడుతున్న మమ్మల్ని అందరిని దర్శించండి నాయన నీకు స్తోత్రాలు నీ నామ మహిమ కొరకు ఘనమైన పరిచర్య ఘనముగా క్రమముగా నీకు మర్యాదగా జరిగినట్లుగా సహాయం చేయమని ఈ రాత్రి పద్దెనిమిదవ కూడికలో మీరు మాతో ఉన్నందుకే మీకు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ నీ మాటల ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు ఆదరించినందుకు ఆశీర్వదించినందుకే మీకు స్తోత్రాలు పడుకుంటుండగా మంచి నిద్రను మంచి విశ్రాంతిని మాకు అనుగ్రహించండి ఉదయ కాలంలో ఏమైనా నిన్ను స్థుతించి మా పనులు మేము చేసుకోవడం తగిన సహాయం అనుగ్రహించమని మమ్మల్ని అందరినీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఏసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసము సమాధానము సన్నిధి మనందరికీ సదాకాలము తోడయుండునిగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్